إلى ذلك أكد مايكل موريلا نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سابقا دعم قطر الصريحة والواضحة للجماعات الإرهابية في الدول العربية وأشار موريلا في برنامج حواري على قناة بي بي أس الأمريكية أثناء استضافته مع السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة إلى أن قناة الجزيرة القطرية لا تمارس ما تدعي بأنه صحافة بل تحرض على الإرهاب في الدول العربية دور كبير يفوق قطر بكثير هو الدور الذي يحاول أن يلعبه النظام القطري في المنطقة هذا ما قاله مايكل موريل نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابقة والذي أكد على دعم قطر الصريح والواضح لحركات صنفتها الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم بأنها إرهابية كالإخوان المسلمين وحماس وجبهة النصرة والقاعدة وداعش Um, this has been going on for a long time. Um, I think what happened here is that Qatar, small country, um, small population, uh, significant wealth um, from, from natural gas wanted to play a bigger role in the region. They wanted to have a foreign policy that was um, outsized for itself. And they looked around. They looked around and said, "Okay, where can we where can we make a difference?" Um, and one of the one of the areas that was open was talking to these groups that the rest of us won't talk to and won't interact with. And they saw an opportunity to play a role with that. And as they became closer and closer to these groups over time, they started supporting them. مدير السي اي اي السابق اكد خلال لقائه في برنامج حواري على قناه البي بي اس الامريكيه اثناء استضافته مع السفير الاماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبه اكد على الدور المشبوه الذي تلعبه قناه الجزيره القطريه كاداه للنظام لتحقيق اهدافه في مختلف دول العالم العربي. And then there's Al Jazeera, right? And and I think in the American media what you often see on this issue is freedom of the press, right? Al, let, let, let Al Jazeera do its job as a journalistic organization. The American people need to think about it this way. What if the Canadian broadcasting company um, was in, trying to incite um, individuals to conduct attacks in the United States? The United States would get pretty upset about that. And the United States would have a conversation with the Canadian government about that. That's what's happening here. موقف ربما يضرب خاصرة الادعاءات القطرية بأن قطر لا تعرف الإرهاب فها هي أصوات الرفض لممارسات قطر تزداد يوما بعد يوم وما شهادة نائب مدير وكالة المخابرات المركزية المعروفة بدقتها واستثنائية عملها في أوساطها المحلية قبل العالم إلا دليل جديد يضاف إلى أطنان الأدلة الأخرى التي تغض قطر طرفها عن واقعيتها إقليميا ودولة